Pentru că e Aprobarea legii cu privire la liberalizarea capitalului și stimularea fiscală poate genera o totală neîncredere din partea societății în clasa politică. Este afirmația ambasadorului Statelor Unite ale Americii în Moldova, James Petit, făcută în cadrul emisiunii Interpol. Potrivit excelenței sale, astfel de legi pot genera un precedent periculos privind încurajarea și mai departe a corupției, iar funcționarii care au furat bani de la stat să rămână nepedepsiți. Așa fel de amnistia este s-a folosit în țara mea pentru a încuraja oamenii care n-au plătit impozite să plătească. Dar în același timp este foarte important că persoane care au um, făcut crime serioase uh, inclusiv uh, crime de corupție uh, acceptare de, de mite și așa mai departe uh, trebuie să, să, să fie exclus. Ar fi, ar fi rău dacă persoane care realmente au furat sau au, au făcut alte crime nu sunt pedepsit pentru aceste crime mai ales când vor fi funcționari care reprezintă poporul. Eu cred că percepție publică și încredere generală a poporului sunt lucruri foarte, foarte importante și trebuie să evităm orice lege care permite crime fără pedepsie. James Pietit a vorbit și despre numirea noului procuror general. În opinia sa, concursul nu a fost destul de transparent. Personal, nu știu uh, mult despre, despre domnul Harungen. Eu am înțeles că procesul a fost 100% legal, da. dar nu este chestiune de legalitate. Eu aș spune că este chestiune de lipsă de dorință politică, lipsă de dorință guvernului să facă un proces transparent și care încurajează în crederea poporului. Nu sunt dezamăgiți că procesul nu a fost mai transparent. Cât privește respectarea drepturilor omului și lupta cu corupția, ambasadorul SUA este de părere că multe dintre dosarele deschise în ultimul timp sunt la comandă politică. Rămâne foarte mult, foarte mult să, face, să facă guvern în, în acest domeniu. Mi se pare că din când în când vedem cazurile unde s-au deschis uh, un dosar penal împotriva uh, persoanelor care, uh, care nu sunt de acord cu guvernul. Dar um, este foarte greu să dovedim că de fapt este așa. Domnule, credeți în această luptă cu corupția? Eu aș spune că am avut relativ puțin de progres uh, în lupta împotriva corupție. Dar am avut un pic de succes, în sensul că am avut că guvernul uh, acum începe uh, sprijini uh, aresturile uh, câtevor uh, judecători, uh, funcționar uh, de la Vama și așa mai departe. Este un început, pentru că, dar, Trebuie să fim foarte atenți, pentru că aresturile e, trebuie să, să, să fie pe baza de, de fapte și nu pe baza de e, dorință politică.